，阴影和天命绝对不可能自动消失。如果进去的新娘不是上官莺莺，你是说进去的不是莺莺，而正是这个不是莺莺的新娘带着申大人消失了？红金，兰陵，你们跟踪莺莺的时候，是否亲眼看到了她上轿？是啊，没错，我们亲眼看见上官莺莺盖上红盖头，被扶上喜轿的。对，而且一路上没有发生任何事情，我们一直跟着他到和服书斋大门外，看着他布下喜轿的。如此看来，那新娘确定应该是上官莺莺无疑啊。严大人，嗯，可否帮仁杰在宫中打探一下，护送莺莺的轿夫和吹鼓手是哪里的？这件事情包在我身上。李大人，李大人，有人送来一封信给你，是长乐邦的信。哦，看来他们一直在跟踪你啊。不对，应该说是保护你，不然他们怎么会把信送到这里来？长乐邦，那不是长安城第一大邦吗？他们怎么会保护狄仁杰啊？因为大大是他们的帮主啊！啊！常振峰说他找到了神经书生。王云，嗯，我们现在就去一趟长乐邦吧。走。嗯。傻书生怎么会是长乐帮的帮主呢？这件事情说来话长。常大哥，听说那道姑已经飞升成功了，那你说帮主他会不会来呀？是啊，要不就算了吧。那神境书生也实在是难伺候。哎呀，闭嘴！帮主盖世英雄，怎么能做错的乌龟呢？他要查的事情，连皇帝老子都阻止不了。真是。哎。参见帮主，帮主，副帮主，你们可来了。神井书生呢？呃呃，在里面。帮主，请。哎，你们说这狄仁杰到底来了没有？我正是狄仁杰。狄仁杰，听说你可是个聪明人。是啊，聪明人。那你就猜猜看，我们谁是神井书生？天哪！我叫你找，你竟然给我找来四个！哎呀，哎！你们都不是神境书生，狄仁杰，你凭什么说我们都不是啊？神境书生痴迷于铜镜，一到了如癫似狂的地步。一个爱照镜子的人，必是一个爱自己的人；一个爱自己的人，必是一个爱美爱的极致的人；一个爱美爱到极致的人。为何还会穿鞋不着袜？我呃，佩玉而无碎，束发而无巾，穿衣而无糟呢？想必你们是跟神境书生有关系的人吧？否则长乐邦不会四处打探，却找来了你们这些风马牛都不相干的人。如果人家猜的没错，你们是神境书生的徒弟吧？还劳烦各位带人杰去见一下你们的师傅吧。狄仁杰果然聪明啊！神境书生风度翩翩，也是名不虚传。各位对不住，四个小徒献丑了。神境书生，仁杰这次托人四处寻找，是想请你帮个忙。狄仁杰也会有难题，这倒让我书生有几分兴趣。陈峰。给我和神境书生找一个清幽静雅的房间。好。您画了这么久了，赶紧喝口茶，歇歇吧。狄大人，你说的透光镜的问题，我倒有所耳闻。现在看来，确实是一个难题。《红经传》里面说，这镜子背面的图案，可以在强光的照射下涂到墙上。仙姑那面镜子我也看过，背面
，根本没有任何狐狸的图案。你有没有这样想过？也许问题不是出在铜镜的背面，而是造镜之人，他为了引人注意，起了一些蛊惑人心的名字，以致让他的造镜技艺藏而不露，最后变成独家绝技。白日飞升乃是道家修炼的最高境界，自古以来，多少人苦苦追求而不得，而今我朝出此大事，应当好好记载庆贺。李义福所言甚是。见风使舵的小人，玄于仙姑法力无边，实乃得道高人。朕决定封仙姑为上真大师。主管皇家所有官员，并且可以自由出入皇宫。陛下，主管皇家官院的，不一定是道教中人，一直以来，都是由红炉寺的官员所担任。哎，严大人，举贤任能，可不一定要固守原有的规则。皇上所言甚是。许大人。着礼部即日拟旨，遵旨，皇上。多谢皇上，玄愚一定不负皇上所托，将我大唐道教发扬光大。千过，朕相信你的能力，也相信你对大唐的忠心。诸位爱卿，申大人如今已经飞升成功，不知他的职务由谁补上比较合适呢？启禀陛下。大理寺少卿蒋浩辰多年来一直是申大人的副手，更是长安有名的神捕，此职位由他来补上，再合适不过了。好，那朕就任命蒋浩辰为大理寺丞。舅、啊、父、啊啊啊啊啊啊啊啊，你怎么了？快、啊、快、啊、退衣！是长孙大人，长孙大人。大人，哎呀，这是蒋蒋大人。研磨细一点，大人。嗯，这味药的用量是否太少了？嗯，是不太多呀。此味药是平稳心律的重要药材，但如果用量过大的话，恐怕会伤及肝脏。但是我听王公公说，长孙大人之病情已是生死攸关，太过保守，恐怕。会铸成大错。呃，慕容一女，此味药的用量就由你来定夺吧。是大人。哎，王公公久等了。长孙大人的病，少英以前曾经医过。此病复发时，需即刻用药，否则性命堪虞。孤儿，少英刚才先拍了些药。既然如此，说这么多干嘛？快走吧。啊，好，请。平躺休息，稍后少英会为长孙大人开方子。好，快，是是是是。太医生，哎，舅父所患何病？回皇上，长孙大人他所患的是胸痹症。胸痹症，此病发作时。心跳加快，疼痛难忍，且毫无任何先兆。若不及时用药，性命堪虞。那此病可否医治呢？呃，这……哎呀，你不要吞吞吐吐的，有话直说。回皇上，此病无法根除，用药也只能暂缓一时痛苦。况且长孙大人患此症已多年。
微臣刚刚细查脉象，现已十分严重，恐怕时日无多呀。哎，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，切莫过于担心，微臣定当竭尽全力，医治长孙大人。退朝吧！退朝！吾皇万岁！万岁！万万岁！许大人，留步。严大人何时？啊，许大人，我有些事情要请教许大人。哎，礼部长管着祭祀用品，那祭玄鱼在飞升以及祭祀的用品。是否也是由许大人掌管？呃，是。这些年，他跟我跑东跑西，真是难为他。多亏他跟你东奔西走，我想答案已经出来了。透光镜，镜薄如纸，镜薄如纸，果然如此。难道这透光镜的秘密，不是在镜背的铜盘，而是在镜面之上？没错，我想图案就在镜面之上。不管你信不信，只要镜面够薄。光一定会通过镜面反射到墙上，但雕工一定要精细，否则凹凸纹是看不出来的。那么红晶和兰陵偷回来的镜子，一定是被季玄宇给换过了，所以任杰才没有在镜面上看出任何异常。任杰，啊，严大人，任杰，礼部尚书许敬宗许大人，他告诉我。这次飞升的所有用品本来应该由礼部按理制来准备，但是被季玄宇给拒绝了。他说，所有的法器要他施过法以后才能使用，所以呢，飞升的用品在用完以后，都有抬回了归真观。如此以来，我们要再创一次虎穴了。你的耳目还真是够多的，神殿书生，可否帮忙到底，帮人杰？做一个透光镜出来，严大人，严大人，您这是去哪儿啊？啊，王公公，本官想去鸿门馆。哦，严大人，鸿门馆不是这方向，您走错了。哦，啊，是啊是啊，本官一时糊涂。多谢王公公提醒。这两位公公是……啊啊，原来是鸿门馆的张公公和王公公。你们二位给严大人带路，可不敢犯迷惑啊。是是。嗯、王公公。咱们不是要去玄武门吗？多嘴，本公公我忘了拿东西，回去拿还不行吗？走
，这是个教中教，教中教。这里面有脂粉香，若不是一只蜜蜂，香气恐怕维持不了这么久。难道这里面曾经有人？不好，有人来了，我们快走。好，快走。Yeah. 孟雨，我们先回去吧。嗯，走，先回去吧。傻叔生和墨雨都快出去一天一夜了，不会有什么危险吧？也不知道查到什么没有。你真的那么喜欢狄仁杰？我不是早就说过了吗？难道会有假呀？可是狄仁杰对你毫无回应啊。那是他的事情。喜欢他是我自己的事情。红金，我的傻妹妹，你有没有想过，你这样单相思下去有什么意义呢？姐姐，你该不会是又要和我争吧？你可不要忘了我们的誓言啊！红金，我不是要与你争，我只是想劝你，怕你越陷越深。你要知道，在狄仁杰心中，永远只有慕容清。他不用遮，便已经赢了。那你不也是越陷越深吗？别以为我不知道。那个女人我是不管了，但是姐姐，红金要你答应我，你这一次就别再和我争了。你还有墨雨，他很喜欢你的。在外面就听见你们叽叽喳喳的，聊什么呢？这么开心？没什么呀。啊，对了，傻书生，你怎么才回来啊？有没有什么新发现？大有发现，先去沏壶茶，让我们解解渴。嗯。哎，你怎么了？啊，没什么，给你坐下歇歇。哎，狄仁杰，快说说究竟发现了什么？神经书生。找到了制作透光镜的方法，原来这个图案并非刻在镜背的铜盘上，而是在镜面的背面。而且啊，神井书生答应做一个给我。真的啊、嗯？倘若真有这样一面镜子，我们拿着去见皇上，便可以替武昭仪洗脱冤屈了。还有，我们查到在莺莺的喜轿内暗藏玄机，原来轿子里有暗格。按照大大的话说，这是轿中轿。教中教，嗯，这喜教里面竟然可以藏人，没错，我猜想，里面藏过的绝对是上官莺莺。哎，你倒茶呀、啊！死墨雨，你真把我当佣人了是不是？哎，大大跟你说话你都听，还喜滋滋的，我跟你说话你就这暴脾气啊？你你，哎，好了好了，墨雨，你就不要打趣他了。要不我来吧？哎，不不不，还是我来吧。啊，我们还是言归正传吧。仁杰，兰陵说他和红金亲眼看到莺莺呢，步入喜轿之内，到了何府书斋又步出了喜轿，怎么你说他又在喜轿的暗格之中呢？严大人，你错了，步入喜轿的确实是莺莺，但不出喜轿的却不是。红金，兰陵，你们也被骗了。凶手一走，便藏在喜教的暗格之内。莺莺进去后，为了不让莺莺叫出声，惊动外面的人，凶手先放出迷魂香，将莺莺迷晕。而凶手自己一早便已吃了解药，故而无事。之后，凶手便从暗格内出来，用绳子将莺莺勒死，再将莺莺放入暗格中。最后自己扮成莺莺，因为凶手穿着和莺莺同样的喜服，所以只需取下莺莺的红盖头，将脸遮住，便不会再引起怀疑。严大人，礼部许大人是不是同你讲过，这喜教
是由归真观准备的吧？飞升后的一切物品都会送回归真观，这正是季玄瑜帮助真正凶手逃走的最好的办法。便是这凶手在书斋内将申大人和他自己一起藏起来的。你错了，藏人的不是凶手，而是季玄瑜。什么？季玄瑜？可当时他在做法呀，而且，飞升之后是他带我们进去查看的。但你们还记不记得申大人的箫声？嗯、这箫声并非是申大人的。为什么？那季玄瑜出来的时候，我们不是还看见申大人和英英，啊，不是，和那个凶手的影子。就凭进去的不是上官英英，以天命和英英的相识程度来讲，如果天命还活着，他必定会发现。是问他发现后，还会继续吹箫吗？答案只有一种，天命早已被人杀死，吹箫的，是季玄瑜。萧声起时，书斋内只有季玄瑜和申大人两人。萧声一停，天命已死。试问，除了季玄瑜，还有谁会吹箫、嗯？他杀死申大人后，换上了他的衣服，透过屏风，让我们看到影子，以此让我们相信申大人一直活着，直到飞升。可出来做法的又是谁呢？难道这季玄瑜会分身之术？哎，严大人，这个才是你的杯子。啊，啊抱歉，这杯子实在一模一样，很冒昧啊。这出来做法的，就是杀害英英、带他进入书斋的凶手。妙就妙在，他和季玄宇长得一模一样，也许是易容，也许他是季玄宇的孪生姐妹。是啊，易容，孪生姐妹，好一招，李代桃僵啊！所以，他进去的时候，我们以为他是上官英英，等他除去盖头。换上道姑衣服的时候，我们又以为他是季玄瑜。那些我们本以为是申大人和英英。飞生留下的衣物，其实都是凶手脱下的。嗯，照这么说，张大人死时，那季玄瑜元神出窍去捉妖的时候，应该也是这个人帮忙。没错，杀害张大人的也是他。一早藏在洪文馆，杀人后重新布置了现场，趁机逃走，再扮成季玄瑜的模样，重新回来捉妖。而真正的季玄瑜就留在归真观内，蒙蔽众人，故弄玄虚。可是申大人究竟被这季玄瑜藏到什么地方去了？为什么我们怎么找也找不到？不知道为什么，我总是觉得何府书斋跟季玄瑜有关系。你怎么会有这种感觉、啊？那天季玄瑜带我来时，我从他的眼神里看到了一种难以掩饰的哀伤。他对宅中十分熟悉。看到那些屏风，丝毫不感觉奇怪。他是道姑，了解那些屏风摆出的风水阵，我想也不足为奇吧。不对，我们进去前看到的第一扇屏风，他想都没想就推开，完全不符合常理。和，记，记，和，把“记”字拆开，就是“和”子二字。难道
，季玄玉是何大人的女儿。严大人，可否帮仁杰查一下何大人的资料？越多越好。好，明天一早，我便去洪文馆。长孙大人，可觉得身体好些啊？呃，胸口已经不觉得疼了，哦，只是身体还有些虚乏。最近朝堂的事，大人就少操劳些吧。嗯，有什么要办的，尽管吩咐随良，随良一定全力代劳。嗯，孙良兄，你这分析老夫领情了，但你要告诉老夫。我的病情究竟如何？不得有半点隐瞒。大人只是患了一般的胸痹症，只要对症下药，平时注意不要过多的操劳就好了。唉，胸痹症是老夫的陈年旧疾，本已遏制，可今日发病，动感天崩地裂。三良兄，老夫的身体，老夫自己清楚，你还是实话实说吧。呃，这病情的确有些严重，不过太医成说，并非无药可治。大人，不要过多操劳啊！长孙大人，您好好休息，随良告辞。老爷，你觉得身体好些了吗？刚才问随良老夫病情如何，随良颜色闪烁。老夫知道，或许名不及无已。你我夫妻三十年，你就不要再瞒着我了。老爷，对了，老爷，为什么不请玄玉道姑过来？听说他法力无边，说不定可以救救老爷。嗯，也好，那就快命人去归贞观。请玄玉来，可是为了您的病情。正是。仙姑，敢问老夫是否还有的救啊？嗯。